एक वीडियो हम कर चुके हैं अगर वो देखना हो तो भी आईडीएफ पे दिख रहा होगा वहां से तुम देख सकते हो उसका ही नेक्स्ट पार्ट है इन्वेस्ट ट्रांसफॉर्म में ही दो तीन पार्ट्स हैं इन्वेस्ट ट्रांसफॉर्म का सिंपल देखा हमने सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वेस्ट ट्रांसफॉर्म उसके बाद हम देखेंगे कॉन्वुलेशन थ्योरम उसके बाद हम देखेंगे कि हम लेब्लास इन्वेस्ट ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है तो मेरे हिसाब से सब समझ आ रहा होगा कहीं भी कोई भी डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी होगा मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे दूंगा वैसे देख देता हूँ अभी तक तुमने देखा होगा और नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे ठीक है तो मैंने स्टार्ट करते हैं देखो जो प्रॉपर्टीज लेबलास ट्रांसफॉर्म में होती थी ना बस उसका अपन इन्वर्स करते जाएंगे उसका अपन उल्टा करते जाएंगे कैसे जैसे एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पड़ी थी अपने लेबलास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे है लेबलास ट्रांसफॉर्म ई रेस्टिटी एफ ऑफ टी होता था एफ ऑफ एस माइनस ए ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेबलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए ई रेस्टिटी एफ ऑफ टी के बराबर होगा ठीक है जस्ट उल्टा लेबलास ट्रांसफॉर्म में हमने एक और पढ़ी थी मल्टीप्लाइबिलिटी प्रॉपर्टी लेबलास ट्रांसफॉर्म टी एफ ऑफ टी होता था माइनस डी ऑफ डी एस एफ ऑफ एस तो लेबलास इनवर्स ऑफ डी ऑफ डी एस एफ ऑफ एस हो जाएगा माइनस टी एफ ऑफ टी क्लियर है नेक्स्ट है लेबलास ट्रांसफॉर्म में हमने पढ़ी थी डिवाइडेड बाय डी प्रॉपर्टी लेबलास ऑफ एफ ऑफ टी ऑफ टी होता है एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस तो क्या हो जाएगा लेबलास इनवर्स ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इक्वल टू एफ ऑफ टी ऑफ टी देख लो लेबलास इनवर्स ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस हो जाता है एफ टी ऑफ टी क्लियर है नेक्स्ट है लेबलास ऑफ डी बाई डी डी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका इन्वर्स उस साइड चला जाएगा तो डी ऑफ आ जाएगा इस साइड और एस एफ ऑफ एस यहाँ बचेगा एफ ऑफ जीरो अगर जीरो होगा तभी इस प्रॉपर्टी को हम लगा सकते हैं नेक्स्ट लेबलास ऑफ जीरो टू टी एफ ऑफ थ्री डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस हमने लेबलास ट्रांसफॉर्म में देखी थी अब इसको उधर ले जाएंगे तो लेबलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस हो जाएगा जीरो टू टी एफ ऑफ थ्री डी टी क्लियर हुआ बहुत ईजी है जो वहां की प्रॉपर्टी थी बस उनका इनवर्स हो रहा है उनका उल्टा हो रहा है आया समझ नहीं भी समझ आया तो टेंशन मत लो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी ठीक है पहला क्वेश्चन है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन बिल्कुल इसी क्वेश्चन लेता हूं पहले एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इसे कैसे करेंगे देखो अपने को प्रॉपर्टीज का यूज करना है डायरेक्टली मत बता देना कि भैया ये जो फॉर्मूला है कॉस ऑफ एटी का हाँ वो कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी से बता रहा हूं अपन इसे लिख सकते हैं एस इन टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन अब तुम ये भी सोच रहे हो कि भैया प्रॉपर्टी से करना जरूरी नहीं है बस अपने को कुछ सीखना है इसलिए अपन कर रहे हैं ठीक है ये लिख सकते हैं तो अपन ने देखा था लेबलास इनवर्स ऑफ एस इन टू एफ ऑफ एस एफ ऑफ एस इक्वल टू होता था डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी ठीक है तो अपन पहले इसका लेबलास इनवर्स निकालते लेबलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ये क्या होता है साइन ऑफ ए टी ए की जगह वाले तो साइन ऑफ टी होगा ठीक है अब एफ ऑफ टी की वैल्यू मिल गई अपने को तो एस इंटू एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा लेबलास इनवर्स ऑफ एस इन टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा डी ऑफ डी टी ऑफ साइन ऑफ टी साइन टी का फॉर्म डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस टी तो हो जाएगा कॉस ऑफ टी आया समझ अगर तुम डायरेक्टली फॉर्म लगाओ तब भी यही आएगा तो ऐसे वन करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एस स्क्वायर प्लस टू अपॉन एस इन टू एस स्क्वायर प्लस फोर इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा सोचो और हो जाएगा देखो इसको क्या करेंगे अपन सबसे पहले एलसीएम ब्रेक कर लिया कुछ भी ऐसे क्वेश्चन देखें जिसमें अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे तो अपन क्या करेंगे एलसीएम ब्रेक करेंगे एलसीएम ब्रेक करोगे तो आ एस स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर मेरे हिसाब से ये तो सबको समझ आ जाएगा कैसे होगा इससे ही कट जाएगा तो हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर ठीक है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस्ट के लिए तो उसका लेबलास इन्वेस्ट निकल जाएगा इसमें क्या करेंगे यहाँ अपॉन में एस तो अपन ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेबलास ऑफ एफ ऑफ एस कैपिटल एफ ऑफ एस अपॉन एस इक्वल टू होता है जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी ठीक है तो जो भी आएगा अगर एस से डिवाइडेड है तो जीरो टू टू इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो देखो कर रहा हूं देखते जा इसका तो डायरेक्ट लिख देते अपन कॉस ऑफ टू टी हो जाएंगे इसको करते हैं अपन इसको जब अपन करेंगे तो आएगा लेबलास इनवर्स ऑफ टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का क्या हो जाएगा लेबलास इनवर्स ऑफ टू अपॉन एस स
साइन ऑफ टू टी डी टी क्लियर हुआ क्या कर रहा हूं मैं यहाँ ऊपर से जा रहा है देखो सिंपल इस वाले को तो अपन ने सॉल्व कर दिया अपने को फॉर्मूला पढ़ता था इसका ठीक है इस वाले में क्या किया अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस ई ठीक है तो अपने को इतने का पार्ट पढ़ता था तो पहले अपन ने इसको निकाला फिर अपॉन एस वाली प्रॉपर्टी लगा के इंटीग्रेट कर दिया जीरो टू टी साइन टू टी बाई डी टी से ठीक है इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन टू टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टू टी माइनस कॉस ऑफ टू टी बाई माइनस कॉस ऑफ टू टी बाई टू आ जाएगा ठीक है सिंपल इंटीग्रेशन किया अब लिमिट फुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर ले लो जब टी फुट करूंगा तो कॉस ऑफ टू टी बाई टू बचेगा सिंपल जब जीरो फुट करूंगा तो माइनस जीरो जीरो में सॉरी कॉस जीरो वन होता है तो वन अपॉइंट टू सिंपल इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और अपने पास ये ऑलरेडी चल रहा था साथ में तो इस पूरे को सॉल्व करके बताता हूँ मैं यहाँ पे ये अपने पास आया है कॉस ऑफ टू माइनस कॉस ऑफ टू टी बाई टू प्लस वन अपॉइंट टू क्लियर हुआ कैसे आया सिंपल अपन ने इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व करा इसमें अपन ने लेप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टी का यूज किया समझ आ रहा है ना ठीक है अगर नहीं आए तो वापस वीडियो को रोक के समझ लो क्लियर हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बाकी है अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ऑफ टू टी माइनस वन अपॉन कॉस ऑफ टू टी बाई टू तो इसको करेंगे तो टू माइनस वन हो जाएगा कॉस ऑफ टू टी बाई टू प्लस वन अपॉन टू ठीक है इसको लिख सकते हैं अपन कॉस ऑफ टू टी प्लस वन अपॉन टू ये का फॉर्मूला होता है होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी याद होगा याद नहीं होगा तो याद दिला दे रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर ऑफ टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो यहाँ से अपन ने कॉस स्क्वायर रख दिया क्लियर है समझ आया कैसे करना है मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव तो ये कैसे करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई इसमें भी अरे सर आपको तो पता है आपका तो लग रहा है हमारा कैसे लगेगा आ रहा होगा तो हमारे जवाब में तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा टेंशन मत दो धीरे धीरे अपन अलग अलग टाइप के मैं इसलिए यही यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ और जो तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ वो भी अलग टाइप के देता हूँ जैसे तुम हर टाइप का क्वेश्चन देख लो उससे रिलेटेड कभी भी कुछ आए तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाती है कैसे करना होता है ठीक है तो ये भी थोड़ा अलग है हर टाइप के क्वेश्चन लेकर समझ आ जाएगा अभी देखो अगर नहीं बन रहा तो समझ आ जाएगा टेंशन मत लो हो जाएगा ठीक है ठीक है चलो तो इसमें क्या करना होता है ना देखो एस प्लस वन दिख रहा है यहाँ पे ठीक है तो ऊपर एस प्लस वन कभी देखा है तुमने हाँ देखा होगा ऑब्वियसली हो सकता है देखो तो ऊपर एस प्लस वन देखा होगा बट इसमें एस प्लस दिख रहा है तो अपन अगर नीचे भी एस प्लस लगा दे तो अपन एक फॉर्मूला पड़ा था लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू होता है ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी कुछ इस टाइप का फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे कैसे देखते जाओ अपन नीचे कंप्लीटिंग का स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा एस प्लस वन अपॉन कंप्लीटिंग का स्क्वायर के हिसाब से एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन हो जाएगा कंप्लीटिंग का स्क्वायर कैसे किया देखो तो बता देता हूँ यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव दिया तो इतना मत देखो सिर्फ इतने पार्ट को देखो एस है तो सिंपल एस देखो सबसे पहले ठीक है फिर सिंपल जो एस का कोफिशियंट है एस का कोफिशियंट क्या माइनस सिक्स उसका हाफ करके यहाँ पे लिखो और होल स्क्वायर लिख दो हाफ करके साइन के साथ जैसे हम माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स का हाफ क्या होगा माइनस थ्री तो माइनस थ्री का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया ठीक है हो गया कंप्लीटिंग का स्क्वायर इतना ही सारा ठीक है बस इतना ध्यान रखना जो भी यहाँ लिखा है ना उसका स्क्वायर जो हमारे कॉन्स्टेंट टर्म है उससे माइनस कर देना अगर कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं तब भी माइनस हो जो भी है उसका स्क्वायर लिख देना अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कंप्लीट है इधर स्क्वायर पे भी मैंने वीडियो बना रखा है मेरे को पता है बेसिक्स में बच्चों को दिक्कत जाती है तो वो देख लेना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ तक समझ आया सबको अब अपन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखो इसको लिख सकते हैं अपन एस प्लस वन अपॉन एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ठीक है अब नीचे माइनस थ्री है ऊपर प्लस वन है तो ऊपर में माइनस थ्री चाहिए होगा तो अपन इसे लिख सकते हैं एस माइनस थ्री प्लस वन प्लस थ्री अपॉन एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ठीक है इसको अपन कर सकते हैं एस माइनस थ्री प्लस फोर अपॉन एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ठीक है आप बता अब तुम सोच रहे हो भैया जी जल्दी कर लो समझ कुछ नहीं आ रहा है देखो यहाँ तक क्लियर था इसके बाद देखो एस माइनस थ्री नीचे बन रहा है तो ऊपर वाले को तो अपन बदल सकते हैं ना अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अपने को वो लेबलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए
ठीक है अब लेप्लास इनवर्स निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूं लेप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस थ्री अपॉन एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर ठीक है इसको अपन लिख सकते हैं लेप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू थ्री टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं अपन ई रेस टू थ्री टी लेप्लास इनवर्स ऑफ कुछ नहीं किया उसके बाद नीचे कम्प्लीटिंग का स्क्वायर किया कभी भी नीचे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे ना तो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा कंप्लीटिंग का स्क्वायर से पता चला यहां s माइनस t का होल स्क्वायर आता है तो अब मेरे को ऊपर भी s माइनस t बनाना था क्यों बनाना था क्योंकि मैं e रेस टू 3t टाइप e रेस टू 2t टाइप टर्म्स लेके आ जाऊं बाहर और अंदर सिंपल हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लग जाए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लग जाए ठीक है तो यहां पे कंप्लीटिंग का स्क्वायर किया तो ये मिल गया s माइनस t का होल स्क्वायर प्लस 16 16 की 4 का स्क्वायर हो गया तो हम बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं इसको मैंने लिखा s माइनस थ्री प्लस वन प्लस थ्री क्यों करा जिससे नीचे s माइनस थ्री ऊपर भी अगर s माइनस थ्री आ गया तो वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा फिर मैंने उसका एल्सियम ब्रेक किया तो s माइनस थ्री अपॉन s माइनस थ्री का होल्सक्वेयर प्लस सिक्सटीन प्लस फोर अपॉन s माइनस थ्री का होल्सक्वेयर प्लस सिक्सटीन बचा ठीक है अब अपन ने क्या किया इसका लेप्लास इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले अपन ने शिफ्टिंग थ्योरम से एस माइनस थ्री को ई रेस टू थ्री टी कर दिया बचा अंदर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर सिमिलरली प्लस फोर अपॉन यहाँ भी अपन ने शिफ्टिंग थ्योरम से एस माइनस थ्री को ठीक है वन प्लस वन अपॉन एस अब ये कैसे करेंगे तो एक चीज बताओ तो एक चीज बताओ कि अपने को लॉग का फॉर्मूला पता है क्या डायरेक्ट नहीं पता तो अब एक चीज ध्यान रखना लॉग वाले में कैसे करते हैं बता रहा हूं अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ये भी अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए ध्यान रहेगा लॉग वालों का इनवर्स कैसे फाइन करते हैं अपने लेप्लास इनवर्स ऑफ बी ऑफ डी एस एफ ऑफ एस फाइंड किया था ना क्या होता था टी ऑफ टी एस कैपिटल एफ ओफ एस फाइंड किया था क्या होता था याद है ना किसी को मैं बता देता हूँ माइनस टी एफ ओफ टी ये होता था ठीक है तो अपन इसका यूज करेंगे जब भी लॉग होगा अपन इसका यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे देखो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन टी लेप्लास इनवर्स ऑफ डी ऑफ डी एस ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एस तुम बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया अपन ने एफ ऑफ टी की वैल्यू एक बात बताओ जब अपन इसको पूरा सॉल्व करते हैं जैसे कि इतना पार्ट देखो इतना लेप्लास इनवर्स पूरा सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या मिलता है एफ ऑफ टी मिलता है ना तो अगर मैं यहां से जैसे एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालू तो वो क्या आ जाएगी माइनस वन अपॉइंट टी लेप्लास इनवर्स ऑफ डी ऑफ डी एस एफ ऑफ एस ठीक है तो अब इसको सॉल्व करने पर एफ ऑफ टी मिलेगा उस एफ ऑफ टी को मैंने यहाँ पे रख दिया एफ ऑफ एस की वैल्यू ले थी तो ये पूरा रख दिया और माइनस वन अपॉइंट टी आ गया क्लियर हुआ नहीं हुआ आप ऐसे समझा देता हूँ देखो लेप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एस निकालना था ठीक है अपने को क्या दिया है लॉग अपने को इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेंगे एक सिंपल सा प्रोसीजर है वो अपनाना पड़ता है ये वाली जो प्रॉपर्टी इसका यूज होता है ठीक है लेप्लास इनवर्स अगर मैं किसी का भी निकालता हूँ जैसे लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है तो इसका क्या होता था कॉस ऑफ ए टी जो अपने को फंक्शन मिलता था वो एफ ऑफ टी टाइप का मिलता था जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे को फंक्शन किस टाइप में मिलेगा एफ ऑफ टी टाइप में तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करके एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है माइनस वन अपॉइंट टी लेप्लास इनवर्स ऑफ डी ऑफ डी एस एफ ऑफ एस ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस वन अपॉइंट टी लेप्लास इनवर्स ऑफ डी ऑफ डी एस ऑफ एफ ऑफ एस एफ ऑफ एस की जगह क्लियर हुआ है ना तो अपन इसको ऐसे करते हैं अब इसका आगे का सोल्यूशन तो बहुत ईजी है तुम फटाफट कर लोगे देखो माइनस वन अपॉइंट टी लेप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एस तो अपने ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एस प्लस वन अपॉन एस ठीक है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लॉग ऑफ एस प्लस वन 
माइनस लॉग ऑफ एस भी लिख सकते हैं तो ठीक है सिंपल लॉग ड्रॉ करके तो डी ऑफ डी एस ऑफ लॉग ऑफ एस प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एस और पूरे का ब्रैकेट इसको लिख देंगे अपन माइनस वन अपॉन टी लेप्लास इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होती है वन अपॉन एक्स तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगी वन अपॉन एस प्लस वन माइनस वन अपॉन एस अब बताओ इसका लेप्लास इनवर्स निकाल सकते हो है ना बहुत इजी इसका लेप्लास इनवर्स सिंपल आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी ई रेस टू माइनस टी माइनस का आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी अगर अपन ढंग से लिखे तो हो जाएगा वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी क्लियर है ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा जो लॉग वाले लैपलास इनवर्स होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं बस लगते थोड़े से टफ हैं स्टार्टिंग में बस तुम्हें ये करना होता है बाकी उसके बाद तो डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी हो जाता है क्लियर हुआ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा नहीं भी हुआ हो तो एक बार और करके देखना तो क्लियर हो जाएगा टेंशन मत लो थोड़ा सा टफ है बट आ जाएगा समझ प्रॉपर्टीज का यूज करना अपन जस्ट उल्टा यूज कर लेना थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं टेंशन मत होते हैं कन्फ्यूज क्वेश्चन कर रहा तो क्लियर हो जाएगा तो अपना होमवर्क ले लो होमवर्क करके ना मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चंस करा है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये सिंपल क्वेश्चन है करना खुद से उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैच कर लेना आंसर्स मैच कर लेना नोट्स में दिया है सब कुछ नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं सबको पता है तो ठीक है तो वहां से तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन करना उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वो भी करना तो चीजें क्लियर होंगी और एक और चीज उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक भी कर दो और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना ठीक है एक और चीज मैं ये बता रहा था कि ये क्वेश्चन भी हो गए अपने एग्जाम्पल की हो गए उसके बाद भी अपने को और प्रैक्टिस करना बुक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकमेंड कर देता हूँ तो वहां से देख लेना तो हमें कौन सी बुक्स क्वेश्चन करने चाहिए कौन सी से नहीं तो तुम तुम्हारे हिसाब से करना बट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी एक्चुअली टॉपिक थोड़ा लग सकता है बाकी आज के लिए इतना ही चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मैंने इंस्टा आई डी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए वहां से देख सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय